উইন্টার অলিম্পিক্স What is a Winter Olympics? Maybe आप लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे बट विंटर ओलम्पिक्स भी ना गाइस वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की जो बेजिंग ओलम्पिक हुआ था इसमें ऑलमोस्ट टू बिलियन से ज्यादा लोगों ने विंटर ओलम्पिक को व्यू किया था ऑल्सो टू थाउजेंड फोर्टीन की जो विंटर ओलम्पिक हुआ था सूची में इस विंटर ओलम्पिक को ना तीन बिलियन से ज्यादा लोगों ने भी देखा था जो बहुत ही एक बिग नंबर है एंड आने वाले टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स के जो विंटर ओलम्पिक्स है वो दावा किया जा रहा है कि जो इटली में होंगे वो हिस्ट्री में सबसे बड़ा विंटर गेम्स हो सकते हैं बट हम इंडियन विंटर गेम्स के बारे में क्यों नहीं जानते विंटर गेम्स एक्चुअली में क्या है एवरी डिटेल्स आज के वीडियो में आपको मिलेगा सो so, पहले हम थोड़े हिस्ट्री को जानते हैं कि विंटर गेम्स का स्टार्ट कहाँ से हुआ था किधर इंटर ओलम्पिक्स का स्टार्ट हुआ था विंटर स्पोर्ट्स जो ज्यादातर रिलेवेंट हमें देखने को मिलता है नॉर्थ कंट्रीज में नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड जैसे कंट्रीज में हमें ज्यादा विंटर गेम्स के रिलेवन नजर आता है उधर एक नॉर्डे गेम्स भी होता है जो उधर बहुत ज्यादा पॉपुलर है बात है 1905-1906 की बेल्क जो एक चार्टर मेंबर थे आई की वो चाहते थे कि जो वन ऑफ द विंटर गेम्स है फिगर स्केटिंग उसको ओलम्पिक गेम्स में समर ओलम्पिक गेम में एड करने चाहते थे बट ही वॉज अनसक्सेसफुल अंटिल ईयर नाइनटीन जीरो एट के टाइम में सामान ओलम्पिक जो लंडन में हो रहा था इसमें हमें फर्स्ट टाइम किसी विंटर गेम्स देखने को मिला था जिसमें एक इवेंट हमें देखने को मिला था एंड इसके तीन ईयर लेटर ही इटालियन की जो काउंट है इगरियो बुरेटा उन्होंने प्रोपोज किया था कि आई को कि वो सामान ओलम्पिक में एक विंटर वीक का प्रोग्राम एड करने के लिए देर ईयर नाइनटीन ट्वेल्व स्टॉक होम सामान ओलम्पिक्स में विंटर वीक को शामिल करने वाले थे बट वो ओलम्पिक में एक्चुअली में स्टॉक में होने वाला था जो एक नॉर्डिय कंट्रीज है एंड नॉर्डिय कंट्रीज में तो अलग से नॉर्डिय गेम्स होता है तो इसके लिए जो नॉर्डिय कंट्रीज है वो इस आइडिया से बिल्कुल भी नाराज थे क्योंकि इस, इसमें जो नॉर्डिय गेम्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे एंड ऑल्सो बहुत ही कंट्रीज ऐसे जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि विंटर ओलम्पिक्स की फैसिलिटीज को जिसकी वजह से नाइनटीन ट्वेल्व की ओलम्पिक्स में हमें विंटर वीक देखने को नहीं मिला देन नाइनटीन सिक्सटीन की ओलम्पिक गेम्स जो जर्मनी में हो रहा था फर्स्ट विंटर वीक को शामिल किया था बट लेटर ऑन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ये ओलम्पिक भी नहीं हुआ था देन 1924 आता है जिस समय हमें फर्स्ट टाइम फ्रांस में जो समर ओलम्पिक हो रहा था इसमें हमें फर्स्ट टाइम विंटर वीक का प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है जिसमें सिक्सटीन नेशन ने पार्टिसिपेट किया था एंड टू फिफ्टी से ज्यादा एथलीट्स ने भाग भी लिया था जो मैसेबली बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल एक इवेंट हुआ था एंड इतना सक्सेसफुल इवेंट होते हुए देखते हैं आईओसी ने नेक्स्ट ईयर ही 1924 की जो इंटर वीक है इसको घोषित कर दिया की फर्स्ट ओलम्पिक से एंड लेटर ऑन हम इसको ही फर्स्ट ओलम्पिक गेम से जानते हैं लेटर ऑन एवरी फोर ईयर के बाद ही विंटर गेम्स हमें देखने को नजर आता है विंटर ओलंपिक्स की अगर स्पोर्ट्स को देखेंगे ना गाइस तो हमें सेवन डिफरेंट स्पोर्ट्स हमें नजर आता है हर एक स्पोर्ट्स आइस में ही खेला जाता है तो मैं थोड़ा स्पोर्ट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ वो है बायाथलन बॉब स्लाइडिंग कर्लिंग आइस हॉकी ल्यूज स्केटिंग एंड स्कींग ये हमें सेवन कोर स्पोर्ट्स हमें देखने को मिलता है विंटर ओलम्पिक्स में तो अगर हम थोड़ा स्पोर्ट्स के रूल्स को देखेंगे ना गाइस थोड़ा स्पोर्ट्स को जानेंगे तो बाय एथलन जो है वो एक्चुअली में ना गाइस स्कीइंग एंड जो राइफल शूटिंग है इन दोनों स्पोर्ट्स का मिक्सर है बाय एथलन जो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत गेम लगता है देन है बॉब स्लेडिंग बॉब स्लेडिंग में दो इवेंट्स हमें देखने को मिलता है पहला है स्केलिट एंड देन बॉब स्लेग जो मैं आपके इमेज में दिखा रहा हूँ ना गाइस एक्चुअली इसी गेम को ही ब्लॉब स्लेग कहा जाता है स्केलिटन जो है ना वो एक्चुअली में बॉब स्लेग से इंस्पायर्ड है एंड इसमें ओनली सिंगल्स का ही मतलब खेला जाता है इसमें डबल्स नहीं होता है तो स्केलिटन इस गेम को कहा जाता है इसमें एक जो प्लेयर है वो एक स्मॉल स्लेट के ऊपर राइट करते हैं देन नंबर थ्री की जो स्पोर्ट्स है वो है कर्लिंग जो मेरा फेवरेट स्पोर्ट है कर्लिंग को आप मान सकते हो कि थोड़ा सिमिलर है लॉन बॉल्स से ओके एंड कर्लिंग बहुत ही खूबसूरत गेम है मेरा फेवरेट गेम है देन नंबर फोर है आइस हॉकी आइस हॉकी एक्चुअली में फील्ड हॉकी का आइस वर्जन है देन लूज होता है लूज भी स्केलिटन की तरह ही ना एक गेम है एंड स्केलिटन एंड लूज में डिफरेंस है कि लूज में दो पर्सन भी खेल सकते हैं एंड लूज थोड़ा डिफरेंट है स्केलिटन से बट आप अगर गेम को ऑब्जर्व करोगे तो आप समझ जाओगे देन है स्केटिंग स्केटिंग में हमें तीन स्केटिंग देखने को मिलता है फिगर स्केटिंग शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग एंड स्पीड स्केटिंग फिगर स्केटिंग एक्चुअली में स्केटिंग डांस प्लस इंडस्ट्री का मिक्सचर है शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग जो है ना वो एक्चुअली में शॉर्ट टेक्निक स्पीड क्रिएट किया जाता है एंड थर्ड जो है ना स्पीड ट्रैक एक्चुअली में एक हाई ट्रैक होता है ओके okay, अगर आप देखोगे तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो देन नंबर सेवन की जो स्पोर्ट है वो स्कीइंग है स्कीइंग में हमें छह डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स देखने को मिलता है पहला जो है एल्पाइन स्कीइंग एल्पाइन स्कीइंग आउटडोर में खेला जाता है एंड बहुत ही खतरनाक है एंड ये इसको डाउन ही एरिया में खेला जाता है मतलब डाउन करना
दिस इज अ डिफरेंट वर्शन ऑफ अल्फा एंड स्किंग मतलब इसमें और बहुत ज्यादा प्लेयर्स से मुझे नजर आता है इसमें आप मैराथन कह सकते देन फ्री स्टाइल स्किंग जो है ना वो बहुत ही एक शानदार स्पोर्ट है एंड इसमें ना कैसे फ्री स्टाइल जो स्किंग है इसमें हमें ऑब्स्टेगल देखने को मिलता है देन नॉर्डेक कॉम्बाइंड है जो नॉर्डेक का एक मतलब एक स्टाइल है अलग सा स्टाइल है इसको भी देखने में मजा आता है देन स्की जंपिंग एक्चुअली इसमें जंप करा जाता है स्पीड से स्की करते हुए ना कैसे जो जितना दूर जंप करेगा वो ही जीतेगा देन इसके बाद आता है स्नो तो स्नो बोर्डिंग के ऊपर ही खेला जाता है तो ये है डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट हर एक स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है ओनली अगर आप ऑब्जर्व करोगे एक एक भी इंटर ओलंपिक को देखोगे ना कैसे आप समझ जाओगे तो अगर हम बात करते हैं कौन सी टीम सबसे ज्यादा अच्छे है ऑल टाइम मेडल लिस्ट के देखोगे ना कैसे तो नॉर्वे जो है वो सबसे स्ट्रॉगेस्ट टीम है इंटर ओलंपिक्स में नॉर्वे ने टोटल फोर हंड्रेड एंड फाइव मेडल टोटल जीते हैं जिसमें से वन फोर्टी एट गोल्ड मेडल मौजूद है देन यूएसए की बात करें यूएसए ने भी हंड्रेड एंड थर्टीन गोल्ड मेडल जीते हैं एंड टोटल थ्री हंड्रेड एंड थर्टी मेडल जीते हैं देन नंबर थ्री में है जर्मनी जर्मनी ने भी हंड्रेड एंड टू गोल्ड मेडल जीते हैं देन कैनेडा है कैनेडा ने भी सेवेंटी सेवन गोल्ड मेडल जीता है देन ऑस्ट्रिया जो है ना वो भी सेवेंटी वन गोल्ड मेडल जीता है एशिया की बात करें तो एशिया में नंबर वन है साउथ कोरिया साउथ कोरिया ने टोटल थर्टी टू गोल्ड मेडल जीता है बात करें इंडिया की देखो हमने कुछ ज्यादा नहीं उकारा है हमने एक भी मेडल आज तक नहीं जीता है एंड ऐसा क्यों है इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा एंड ओनली टू थाउजेंड सिक्स में ही ना गए हमने सबसे ज्यादा एथलीट्स क्वालिफाई किया था जो था फोर एथलीट्स एंड ऑल्सो इंटर एशियन गेम्स भी होता है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करते हैं बट शॉकिंग बात मुझे ये लगा कि जो मिडिल ईस्ट जैसे कंट्री मिडिल ईस्ट जैसे कंट्रीज लाइक उजबेकिस्तान लेबनान ईरान किर्गिस्तान उन्होंने भी ना इस मेडल एटलीस्ट जीता है बट हमने अभी तक कोई मेडल नहीं जीता है तो आशा करते होगा इसकी हमारी गवर्नमेंट हमारे जो लोग हैं वो भी विंटर गेम्स को समझेंगे एंड विंटर गेम्स के ऊपर भी सपोर्ट दिखाएंगे एंड स्पेशल मैं कहना चाहता हूँ शिवा को जिन्होंने इंडिया के नाम हर एक बार बचाया है वो ऐसा भी हुआ कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाला कंट्री से एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया की तो मैं दिल से सेलेक्ट करता हूँ शिवा को एंड शिवा इंडिया को लूज में रिप्रेजेंट करता था तो कैसा लगा गया आज के वीडियो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं फ्यूचर के एक और वीडियो में